नमस्कार म आज तपाईलाई प्रॉफिट एन्ड लस को सामान्य कन्सेप्ट कसरी सिकाउने हैन विद्यार्थीहरु विशेष गरी फर्मुलाहरु घोकेर प्रॉफिट एन्ड लस को प्रब्लमहरु सोल्भ गरिरहेका हुन्छन् र अनि माथिल्लो क्लासहरुमा प्रॉफिट एन्ड लस का कतिपय समस्याहरु उनीहरुलाई समस्या नै भइदिएको हुन्छ त्यो भएर उनीहरुलाई माथिल्लो क्लासमा गारो नहोस् भन्नको लागि सानो क्लासमा हामीले धारणा शिक्षण गर्न एकदमै आवश्यकता रहेको छ मैले यो प्रॉफिट एन्ड लस को यो मैले बोर्डमा दिएको क्वेशन छ त्यो क्वेशन कसरी कसरी सोल्भ गर्न सकिन्छ कसरी कसरी हामीले सिकाउन सक्छौ भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई आफूले जानेको कुरा शेयर गर्ने छु र तपाईहरु पनि कतिपयले जान्नु भएको पनि होला हैन अ र जजसले जान्नु भएको छैन उहाँहरुको लागि यो पक्के पनि लाभदायी नै हुने छ भन्ने मैले पनि ठानेको छु क्वेशन राम्रोसँग पढ्नुस् त एकचोटी के लेखेको छ अ सबकिपर अबाउट एन आर्टिकल दुईवटा एन भएको रहेछ है अ सबकिपर अबाउट एन आर्टिकल एट रुपीस 300 एन्ड सोल्ड एट 10% प्रॉफिट फाइंड द सेलिंग प्राइस एउटा पसलेले कुनै एउटा आर्टिकल चाहिँ रु 300 मा किनेछ अनि 10% नाफाको दरले उसले बेच्दा कतिमा बेचेछ भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने छ अब सानो क्लासको बच्चाहरुलाई विशेष गरी 5 6 का बच्चाहरुलाई हैन हामीले कसरी कसरी बिन सक्छौ फर्मुला युज नगरीकन मैले तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु विशेष गरी ससाना भाइ बहिनीहरुको लागि यहाँ हेर्नुस् है पहिलो सबभन्दा पहिला यो 10% प्रॉफिट भनेको के हो यसको मिनिङ बच्चाले बुझ्न जरुरी छ सही 10% प्रॉफिट जब कुरा आउँछ 10% प्रॉफिट को यसको मिनिङ हुन जान्छ 100 रुपैयाँमा यदि उले 100 रुपैयाँमा किनेको छ भने त्यसमा उसले 10 रुपैयाँ नाफा कमाउँछ यदि उसको कस्ट प्राइस 100 हो भने उसले 10 रुपैयाँ नाफा पाउँदो रहेछ हैन 5% प्रॉफिट को अर्थ के हो त कि वो 5% प्रॉफिट कर था यदि उसले 100 रुपए में कीने को सबने 5 रुपए फायदा का माउस है 100 रुपए में कीने को सबने उसने कती रुपए फायदा का माउस है मानो स्टे 5 रुपए फायदा का माउस है उसने बनी है ना इसका मतलब 10% प्रॉफिट को और था उसले 100 रुपए में कीने को सबने 10 रुपए फायदा का माउस है उसे फायदा से 10 र उले 10 रुपे फायदा हारा कती मां बेच छा? 110 मां बेच छा इसका मतलब 100 रुपे मां उसले कीने को सामान 110 मां बेच छा 10% फायदा हानों को अर्था 100 रुपे बाटा उसले 110 रुपे मां बेच यो तर यो सामान 100 को वही ना यो सामान कती को है नुसने या 300 को हो अब इस तीन सौ को सामान उस टिक कती में बेच सोला था यो निकालने तो होनी आई कती साजिलो सौ को सामान उस टिक तीन सौ सॉरी सौ को सामान उस टिक एक सौ दस में बेच सा बने तीन सौ को सामान उस टिक कती में बेच सा हमले यो निकालने तो होने सा बनाले इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन को यूज़ मनी करना सकते हैं तर फिर मैं यो चीज़ विषय में एक सिंपल साड़ी आऊँ सु सब बंदा पहला मैं ले पहलो मेथड बारा सीखाएँ हैं फर्स्ट मेथड ध्यान दे रहे हैं ना सिंपल है ना अब तब पहले मन मने अपनी कैलकुलेशन करना सही मैं ले प्रश्न सोचूँ तो पहले सही रुपए में किने को सबने उस दिन का तीन रुपए नाफा खायो दस रुपए नाफा खायो तो इसे माले बनना स्तर दूसरे रुपए में किने को सबने उस दिन का तीन नाफा खायो ओ तब पहले पक्के सोचने वाला बीस रुपए है ना उस दिन बीस रुपए नाफा खायो सही रुपए में दस रुपए नाफा खायो दूसरे में बीस रुपए नाफा ख तीन सही में उसने तीस रुपए नाफा खायो। अब तब आप ही सोचना उस ता तब अली तीन सही रुपए में कुने योड़ा सामान की नुबा को थियो। अने तीस रुपए नाफा खा रहे बेस नुबायो। बेस जाकेरी तीस रुपए बड़ी आउने नाफा बने उसी बड़ी आउने। आप ले फायदा होने। तीस रुपए फायदा होने करे रहता पहले बेस नुबायो। 
अब भन्नुस् त 300 रुपैयाँको सामान 30 रुपैयाँ बढी हानि गरेर बेच्दा तपाईले कतिमा बेच्नु भयो होला मलाई भन्न सक्नुहुन्छ यस तपाईले आफैले जोड्नु हुन्छ त्यहाँ 300 मा 30 जोडेर तपाईले भन्नु हुनेछ 330 मा हैन त फर्मुला चाहिएन फर्मुला यही भित्र छ हामीले युज गरिसके फर्मुला थाहा नभएर हाम्रो कन्सेप्टको आधारमा 300 भनेको के हो यो तपाईले किनेको मूल्य सीपी अनि 30 भनेको के हो यो प्रॉफिट अमाउन्ट हैन अनि 330 भनेको के हो तपाईले बेचेको मूल्य भने एसपी भनेको सीपी प्लस प्रॉफिट हुँदो रहेछ अर्थात हामीले यहाँबाट के बुझ्यौ भने युनिटरी मेथडको कन्सेप्टबाट पनि हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्दो रहेछौ 100 रुपैयाँको सामानमा 10 रुपैयाँ नाफा खायो 10% प्रॉफिट को अर्थ त्यही हो यसको मतलब 100 रुपैयाँमा 10 रुपैयाँ नाफा खानु भनेको 300 मा त 3 टा 100 हुन्छ 3 टा 100 मा उसले 3 टा 10 रुपैयाँ नाफा खायो भनाले 30 रुपैयाँ नाफा खायो अनि यसको मतलब उले 110 मा सरी 330 मा बेच्यो भनेर बुझ्न सकिन्छ पक्कै पनि यो और को मेथड को कुरा करता है और तब ले इस रिसाल पर नहीं करना साथ में इसा जस्ते सौ रुपए को शामन मा दस रुपए नाफा खानू बने को उले एक सौ दस में बेचे को सौ को शामन सौ को शामन एक सौ दस में बेचे हो बने उसले तीन सौ को शामन कौतुम में बेचे को वाला है ना बने ले सौ को थ्री टाइम्स तीन सौ ऑन तो सो एक से दस को थ्री टाइम्स का तीन सा थ्री हंड्रेड थर्टी आंसर आयो यदि मानता पहले तीसरी गानों साथ में ना बने इसमें यक्ष मानोस मानो तो पहले यक्ष में बेचने बायो सही को सामान एक से दस में तो पहले बेचने बायो दस परसेंट फायदा हानु को अर्थ तेरी का होनी सही को सामान में तो पहले दस रुपए न अब ये लाइस सॉल्व कर दाखिल री, है ना? अनि यो एक से दस अपन हंड्रेड तब ये जून निकालनु पड़ने से जून वैरिएबल तेज़ लाइस ऐ एक ले बात नोस अनि यो तालत डिवाइड बाको सा ये ताऊ द क्यों उनसा मल्टीप्लाई उनसा तेज़ लाइस यहाँ इनटू थ्री हंड्रेड लेख नोस इज़ इक्वल टू यक्स, है ना? अनि यक्स बने को 110 इनटू 3 का तीन सा 330 इसको मतलब तो पहले 330 में बेचने बाको रही था आई और फेरी तार परीक्षा में लेकर हरी तो पहले अलग ती भाषा मिला रहे लेकर हम लोग हम लोग दैनिक जीवन में सॉल्व करने कुरान मैथमेटिक्स में को मुख्य ठंसु बने हम लोग दैनिक जीवन में तेज समस्या है अट्रैक्शन पाने को लागी है ना टीचर्स और लाइसेंस कुछ ही पाने को लागी लैंग्वेज जरूर कुता आवश्यक तो पर्स है नहीं ते वाला हम लोग अलग तो लैंग्वेज में नॉन सक्सों यानी रहा है ना तो बने यार रुपीस जरूर लिखने वाला और शुरू में तो पहले लेट द सेलिंग प्राइस भी यक्स में लिखने वाला है यो क्वेश्चन ले पढ़ना हो जाएगा कुरा क्यों यो क्वेश्चन ले सोचना हो जाएगा कुरा क्यों मतलब यो कुरा ले बड़ी टारगेट करना हो जाएगा क्योंकि पहले स्टेप में तो पहले सीखने वाले वाले लैंग्वेज में लाऊं ना तो कुने पने क्या रहा सही ना अब तीसरे तरीका ये अब मतलब अगले बार कर बने है ना यहाँ � अनि प्रॉफिट परसेंट तपाईले दिएको छ प्रॉफिट परसेंट भने कति दिएको छ तपाईलाई 10% अनि मैले भनेको 10% प्रॉफिटमा बेच्नु भनेको 10% प्रॉफिटमा बेच्नु भनेको तपाईले कतिमा बेच्नु हो 110% मा है तपाईले 100 को सामानमा 10 रुपैयाँ फाइदा खानुको अर्थ 100 को सामान तपाईले 110 मा बेच्नु भयो त्यसो भए 300 सामान तीन सही को सामान कती में बेचने बोला है त्यों निकालने पाए तो पाए तो पहले इसको मतलब 110 परसेंट ऑफ रुपीस 300 निकालने पाए तो पहले रुपीस 300 को 110 परसेंट कती हूँ सा इज़ इक्वल टू 110 अपन 100 इनटू रुपीस 300 जीरो जीरो कटियो अने इज़ इक्वल टू 110 इनटू 3 क्यों नहीं बात है 
रुपीस थ्री हंड्रेड थर्टी होने भाई इसको मतलब सेलिंग प्राइस ये आने भाई सजिल अने तब यो मेथड बाट अपनी गानों साफ़ नोन सा अने मले आगे बनी को मेथड ले फिरी रिवाइज करे अने थोड़े जाए तब पहले परीक्षा में लिखने पर यो बने कसरी करने बने कुला जस्ते फर्स्ट मेथड यो बायो ऐलाइ बने मले फर्स्ट मेथड ला सेकंड मेथड है ना इफ टेन परसेंट प्रॉफिट कर था है ना जति बेला तब पहले सही में किन्न बायो तब अलाइ कती रुपए फायदा बायो दस रुपए फायदा बायो आई अब इसको मतलब अब पाले पाले तब अलाइ स्टेप वाइज जानोस है ना डायरेक्ट सब नोन्स अपने डायरेक्ट जानोस सही रुपए में किन्न था दस रुपए फायदा बायो तो सुबह तीन सही में किन्न बायो बने कती रुपए फायदा होन्सा मन मने कैलकुलेट करना सही सही रुपए में तो पहले दस रुपए तीन सही में तीन उटा सही होना सा ये उटा सही में दस रुपए दूसरा सही में बीस रुपए तीन टा सही में तीस रुपए फायदा बायो इसको मतलब तीन सही में तो पहले तीस रुपए फायदा बायो तो देखो तब एको सेलिंग प्राइस का त्योंने बात था तीन सही में तो पहले � तो आप पहले तीन से तीस में बेचने बायो। यस अनेक को थर्ड में थर्ड, दूसरों में थर्ड, सॉरी यान थर्ड में थर्ड। और थर्ड में थर्ड किया था मतलब अगी बनने के ही कुरा रू। रामसंग है नोस अब। तब पहले 10 परसेंट प्रॉफिट को अर्थ मानो पहले तब पहले लेट सेलिंग प्राइस भी यक्स वाले मानो सही देन सेलिंग प्राइस के तब पहले यक्स मानो बने अब 10 परसेंट प्रॉफिट को अर्थ क्यों तब पहले 100 रुपए में किन्नु बाको सब बने 10 रुपए ना भाखा है रे एक से 10 में बेचने वाले साइ को सामान इसका मतलब साइ को सामान तब पहले ए सौ ही को शट्टा यार तीन सौ ही होता है, भाई ना रुपीस थ्री हंड्रेड होता है, तो पहले कती में बेचने उन सा, यक्ष में बेचने उन सा, सौ ही को सामान एक से दस में बेचने भाई हो, तीन सौ ही को सामान कती में बेचने उन सा, भाई ना सौ ही को तीन गुना तीन सौ ही उन सा, तो इसलिए तो पहले एक से दस को तीन गुना खो अनि 110 इनटू यो 300 माती जानसा रुपीस 300 है ना होल अपन अनि यो 100 इज इक्वल टू यक्स सो देयरफॉर यक्स इज इक्वल टू कैट इन सायो अनि 110 इनटू 3 का तीनसा रुपीस 300 थर्टी इसको मतलब सेलिंग प्राइस बने को तीन से तीस आउं दूर ऐसा अनिश्चित से साथ ही आरु तो पहले भाई बने लस्सी का उन्हें हरी ये एक टाइम आते एग्जाम्पल ना भरा धेरे एग्जाम्पल हो दे रसी का उन्हें वाला और उन्हें रसी का उन्हें वाला उन्हें लस्सी सो दे रसी का उन्हें वाला उन्हें लस्सी सक्रिय कर उन्हें लाइस सक्रिय करा रहे सीखाऊं दा हरी उन्हें ले पक्के पनी टेन परसेंट प्रॉफिट को अर्थात बुझने सन अब टेन परसेंट लॉस वाली को क्यों ला टेन परसेंट लॉस वाली से के बच्ची टेन परसेंट घाटा खारे बेचने वाली को सही को सामान नब बीमा बेचने हो सही को सामान का तीमा बेचने हो नब बीमा बेचने हो है न रा पढ़ाई रनु भागो सब अने तब अलग धीरे धीरे धन्यवाद सा आज लाई व्यतीत नहीं